Olá, meus amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje, nós faremos as páginas 50 a 52 do LIPA. Vamos lá? Exercício 13. Encontre os números do quadro no caça números e pinte-os. Nosso amigo aqui está dando a dica de que os números estão nas linhas horizontais, ou seja, deitadinhos, tá bom? Então, vocês vão pausar, vão procurar os números 46, 78, 87, 96, 65, 20 e 51. Vão procurar aqui no nosso caça números, vão pintar e assim que vocês acabarem, vocês voltam aqui, ok? Muito bem, então a Pro vai mostrar aqui, né, onde estão todos os números. Acharam? Isso aí, muito bem. A parte de baixo, pessoal, as letras A e B, a gente faria se estivesse na escola, porque precisa trocar com um amigo. Portanto, não faremos, pode deixar em branco, tá? Próxima página. Em cada quadro, identifique e circule os números intrusos. Vocês vão olhar atentamente cada quadro e vão perceber qual é o número intruso. Nossa amiga aqui está dizendo que os números intrusos são aqueles que não combinam com o grupo. Então, cada grupo tem um segredo, né? Tem um, um segredo e tem um número que está intruso, que não combina com esse grupo. A, olha atentamente, analisa bem as características de cada grupo e encontra o seu número intruso. Depois você volta aqui para a gente conferir. Muito bem, então olha só. O primeiro grupo, né esse grupo verde. Nós temos o número 35, 45, 65, 75, 88. Qual que é a característica desse grupo verde aqui? Isso, todos os números são terminados em 5, exceto o 88, que é o nosso intruso desse grupo aqui. Já no vermelho, eu tenho 77, 22, 54, 33 e 99. E aí, qual que é a característica desse grupo aqui? Isso, os números ó, são formados por dois algarismos iguais. Então, 77 é o 7 e o 7. 22, 2 e 2. 33, 3 e 3. 99, 9 e 9. Só que aqui, ó, não combina. 54, tem um número diferente. Então, esse é o intruso. E no grupo azul, 10, 20, 30, 75 e 70. Nosso intruso aqui é o 75, porque todos os demais terminam em zero. Muito bem. Exercício 15. Renata apagou do quadro alguns números de 30 a 80. E Lívia ainda estava copiando. Escreva o número que estava no quadro. Então, olha só. Aqui tem... O quadro que a professora fez, né? E a Renata, sem querer, apagou alguns números. E a Lívia, só que a Lívia estava copiando ainda. Então, ó, 33, o que, que seria aqui? O 34, o 35, o 36, aqui o 37. 44, 41, alguns espaços faltando, né? Se vocês perceberem. Qual será o número que estava logo acima do 45? Hã? Isso, o 35. E quem estava antes do 64? 
63. Embaixo do 66, aqui, ó. Isso, o 76. E logo depois do 56, estava o 57. Muito bom! Próxima página. Juliane escolheu um número dessa sequência. Então, temos uma sequência do número 70 a 80. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Siga as pistas e descubra o número que Juliane escolheu. O número é maior do que 72 e menor do que 79. Então, do 72 ele é maior... Só que ele é menor do que o 79. Então, ele tá aqui nesse meio aqui, ó. Temos essas opções. Ele é maior do que 74. Então, já não pode ser o 73. Tá por aqui. O algarismo da direita é maior que o algarismo da esquerda. Agora ficou fácil. Qual algarismo da direita é maior que o algarismo da esquerda? Que número é esse? Isso! É o número 78. Muito bem! Exercício 17. Outro desafio. Em qual prédio Fabiana mora? Siga as dicas para descobrir. Na frente dele tem oito sacadas. Então, vamos ver qual prédio que tem oito sacadas na frente, que pode ser o da Fabiana. Dois, quatro, seis, oito. Esse pode ser número 46. O número 48 também tem oito sacadas. O número 58 também tem oito sacadas. Assim como o número 64, que também tem oito sacadas. O 72 também tem oito sacadas. E o 84 também. O único que não pode ser é o 88, porque o 88 não tem sacada. Os algarismos 8 e 4 compõem o número do prédio. 8 e 4. Então, a gente já tem... Ó, já tira essa, porque aqui não tem nem 8 nem 4. Esse aqui pode ser... E o amarelo também. Ou o verde ou o amarelo. Qual que vocês acham? A última dica já dá a resposta. Ela mora em um prédio verde. Qual é o número do prédio dela, então? Isso mesmo, 48. E qual é o número da sua casa? Aqui você vai responder o número da casa que você mora, tá bom? Gente, foi isso, nossa aulinha. Super beijo. Até a próxima aula.